2 Coríntios 11, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que há em Cristo. Mais uma vez, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo se apartem da simplicidade que há em Cristo esses tempos eu preguei a respeito desse versículo mas o Espírito Santo tem me direcionado a um outro entendimento e eu quero trazer, compartilhar com os queridos nessa noite o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto são muitos textos hoje, eu vou precisar da agilidade de quem está ajudando 2 Coríntios 11, 3 está falando que ele teme que assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia e corrompeu os sentidos dela e tirou da simplicidade que há em Cristo. Queridos, há uma simplicidade no Evangelho, há uma simplicidade que nós precisamos conhecer. E essa simplicidade, ela nos revela quem é Jesus. Se nós formos lá, que, que simplicidade é essa que Eva se confundiu? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho é sobre a graça de Deus. Essa graça que você foi visitado um pouquinho durante o louvor. Essa graça que abre o nosso entendimento. Essa graça que derrama sobre nós a vida de Deus. É pela graça, não tem outra forma. É pela graça, mas não é de graça. Foi bem pago, mas para nós vem de graça. Teve um preço, mas já foi pago. E é isso que nós precisamos entender. O que, que corrompeu a mente de Eva? que o apóstolo Paulo diz, eu tenho medo que vocês se corrompam nesse sentido. O que corrompeu a mente de Eva foi o seguinte sentido. Vamos dar um pulinho lá para Gênesis 3, verso 1. E diz assim a palavra. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento e tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela o que, que foi a sedução de Eva aqui nesse sentido e o que, que ela se perdeu, onde ela se perdeu qual é o medo do apóstolo Paulo falando a respeito fazendo uma comparação a respeito de Eva os sentidos mas tem algo mais poderoso aqui Dá uma olhadinha ali em Gênesis 2,9. Olha só o que diz. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. A árvore, e a árvore da vida no meio de jardim. E a árvore do conhecimento bem do mal. Quando Eva se seduz pela proposta de Satanás, ela vê que aquela árvore era boa à vista. Mas há um detalhe que Deus já havia plantado, toda a árvore era boa à vista. É o que está dizendo no verso, no verso 2,9. Só que quando os nossos sentidos, como a Neuza bem salientou aqui, são corrompidos, nós começamos a desfocar daquilo que Deus já nos deu. E começamos a olhar e desejar aquilo que é comum. Todas as árvores eram de boas à vista, eram agradáveis aos olhos e desejáveis para ser comidas. 
Só que quando Satanás lança uma seta na mentalidade, faz com que ela não perceba o que já possui. Mas vamos continuar para você entender o raciocínio. O próximo versículo, você dá uma olhada lá no verso 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar. Na verdade, aqui é para cultivar e guardar. Para cultivar e guardar. Olha o 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. A ordem ao homem era que ele desfrutasse livremente. Daquilo que era desejável e agradável aos olhos. Foi uma ordem, não foi uma sugestão. Não foi quando tiver tempo, tu come alguma coisa. Não, Deus disse para o homem, você vai desfrutar de tudo que eu estou te dando. Mas você tem uma função aqui. Cultive o que eu estou te dando. Tudo que eu estou te entregando aqui, cultive. E cultivar é diferente de lavrar, como é traduzido algumas vezes. Cultive o que eu estou dando para você. E guarde o que eu estou te entregando. Queridos, a respeito da palavra do Senhor. A respeito daquilo que Ele tem nos dado. Nós precisamos cultivar. Cultivar não é lavrar. Lavrar é você usando a força do teu braço para fazer alguma cultivar. É cuidar daquilo que você já recebeu. Guardar é proteger. Então o que Deus está dizendo assim, ó, aquilo que eu estou te dando. Aprenda a cultivar. Não deixe morrer. Cultive aquilo que eu já plantei em você. Cultive aquilo que está da minha porção dentro de você. Não deixe morrer. Por circunstância alguma. Não deixe morrer. Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, aprenda que algo eu já coloquei aí dentro de você. Você vai cultivar. E outra coisa, você vai guardar. Você vai guardar para que nada venha atacar aquilo que eu estou te dando. Guarde o que eu estou te entregando. Para que nada possa atacar. Esse era o sentido. E o que tem a ver isso lá, apóstolo Paulo falando a respeito de Eva, a respeito da igreja, a respeito dos sentidos serem enganados. O diabo continua sendo o mesmo. A serpente só cresceu em Apocalipse se apresenta como um dragão. Ela, se, ela cresceu se alimentando do pó da terra, porque a sentença é comerás pó da terra todos os dias da tua vida. O pó da terra é o homem. E ela se alimentou do homem. Sabe que homem? Aquele homem que empresta sua mente para as suas setas, para a sua fala. E aí ele pode comer e crescer. Satanás só cresce no mundo, porque ele encontra mentes dispostas a ouvir a sua voz. Ele só cresce na sua vida quando ele encontra um território aonde ele possa expandir. Falei um tempo atrás sobre o território da nossa mente. Queridos, a nossa mente é um campo de batalha e ele está sempre disputando. É um território desejado por Deus, porque você precisa entregar para ele, e pelo inimigo, porque ele precisa destruir. Então é na nossa mente que está. A batalha espiritual ela não acontece somente nos ares. Nos ares é uma região onde estão as potestades. A batalha espiritual, ela acontece principalmente no nosso pensamento. É onde Satanás consegue mandar as setas. É onde ele consegue expandir. E fazer com que a semente dele, porque tem a semente do maligno, também cresça. E tem a semente de Deus. Que está plantada em nosso coração e nós devemos cultivar e guardar. Queridos, mas não para por aqui. Vamos ver mais alguma coisa. Olha o Gênesis 2, 1 e 3. Voltando um pouquinho... Assim, opa, Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Queridos, Deus cria tudo e descansa. Ele não descansa porque ele estava cansado, mas ele descansa porque ele termina. Quando a Bíblia fala em descansar, ele não está falando em dizer que você está cansado de alguma coisa, mas ele fala na confiança de que está feito. Aquilo que Deus termina, aquilo que Deus faz, não precisa mais refazer. O que acontece aqui é que Deus havia terminado toda a sua obra. E aí ele descansou. 
E toda essa ordem que é dada e o homem colocado no jardim é depois do descanso de Deus. Você precisa entender que quando Deus termina a sua obra, Ele coloca o homem para desfrutar do que estava pronto. E não para fazer nada. Eu vou repetir. Deus foi colocado no Éden para desfrutar do que estava pronto. E não para fazer alguma coisa. O engano de Satanás que Paulo está preocupado é achar que você é fazer com que você, melhor dizendo acredite que precisa fazer algo para merecer o que Deus já fez qual é o merecimento de Adão? Deus fez tudo? pega e coloca ele lá e diz assim agora come, e é uma ordem é para comer de tudo, de tudo que é bom agradável aos olhos qual é que é o merecimento aqui? Nenhum. E por que que, que Deus faz isso com Adão? Aí vai dar uma crise na tua cabeça porque tu foi ensinado, principalmente se tu veio de uma igreja batista, dá uma crise porque tu foi ensinado que a graça se manifestou em Cristo Jesus. Porque tem aquele versículo que diz, né? Que a lei veio por Moisés e a graça é por Cristo. Não, queridos. A graça manifesta aqui encarnada nesse lugar foi em Cristo mas sabe por que, que Adão não precisou fazer nada? Porque Deus é gracioso. Uma primeira manifestação da graça de Deus é quando Ele diz, dá uma ordem, coma de tudo, é de graça. Só cultive o que eu te dei e guarde para que ninguém roube aquilo que eu estou colocando. Graça. Não, mas peraí pastor, mas Adão teve que trabalhar, me mostra onde. Está escrito que ele tinha que trabalhar. Não, ali diz que ele lavrar. Não, aquele, aquela tradução está errada. É cultivar. Cultivar o que estava pronto. Mas cultivar é uma espécie de trabalho. Mas nenhum trabalho criativo. Cultivar é cuidar do que já está feito. E aí você começa a entender o que é a graça. A graça é colocar você num lugar que você não merece. Para desfrutar daquilo que você não fez. <risos> e viver exatamente daquilo que você não produziu graça graça Deus cria você coloca num lugar para desfrute por quê? o que eu fiz para merecer? nada mas então por que ele está me dando? porque é graça e quando nós entendermos isso, nós vamos começar a desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Queridos, esse tempo não tem sido fácil na minha vida. E eu creio que na sua também, não. Cada um de nós tem as suas batalhas. Mas eu tenho aprendido a entender as coisas de Deus. E desfrutar da sua graça. É graça. A graça não isenta de colher os frutos das minhas decisões mas ela jamais me tira da posição da qual eu estou <risos> os frutos das minhas escolhas eu vou ter que colher mas a posição na qual ele me colocou ninguém pode tirar é graça eu não mereço, ninguém merece você não merece, ninguém merece mas eu estou lá plantado naquele lugar e lá de lá, ninguém pode tirar a não ser você mesmo sabe como? volta lá para Coríntios 2 Coríntios 11, 3 agora você vai começar a entender a conversa mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo há uma simplicidade em Cristo você está nele e ponto final então se Adão entrou no jardim, depois de Deus criar tudo, depois no tempo do descanso, sem precisar fazer nada só para cultivar, eu quero dizer para você, você entrou em Cristo e também não precisa fazer nada. Você está em Cristo não por mérito do céu. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo, não está muito claro ainda. Então vamos continuar, vamos seguir. Olha 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. 
O primeiro era uma alma vivente, vivendo lá na graça do Senhor. O último Adão, que veio completar aquilo que o primeiro não conseguiu, ele não é uma alma, não é um, 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 uma alma vivente. Ele é um espírito que vivifica, que traz vida para aquele que morreu. Isso está mostrando a diferença. O primeiro Adão era como você e eu. O último Adão não tem nada dessa terra. Ele é o próprio Deus encarnado para fazer aquilo que você e nem Adão conseguiu fazer e realizar nele de forma perfeita para que nós entrássemos de volta na graça porque no primeiro momento ele entrou na graça mas virou um desgraçado porque entregou toda a confiança à astúcia de Satanás e ao engano do diabo e aí ele perdeu ficou desgraçado agora o último Adão vem dizer não, vou restaurar o primeiro era só uma alma vivente eu sou um espírito que vivifica a partir de agora todos vão ter vida em mim e vão entrar em mim e depois que entrar em mim, ninguém pode tirar essa posição. E se você entrar em Cristo, e esse entrar em Cristo, nós conhecemos o versículo? Vai lá, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram, isso que tudo se fez novo. Entenda o versículo. Se você está em Cristo, uma nova criatura você é, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. O que era velho, o que era antigo, o que era pecaminoso, encerrou em Cristo Jesus. Quando isso encerrou? Por que, que isso encerrou, pastor? Porque é graça. Jesus decidiu vir e fazer por você, restaurar as coisas. Porque o princípio de Deus, o desejo de Deus, era que o homem entrasse no jardim, desfrutasse dele porque a própria árvore da vida é o Cristo e desfrutasse daquilo ali e vivesse com ele mas Satanás entrou no jardim e deturpou enganou roubou, matou e destruiu aí vem o último Adão que restaura todas as coisas e diz assim, não, agora ninguém engana, Jesus vem e vence Satanás e você precisa entender que quando Jesus vem e vence Satanás ele vence uma vez por todas há dois, mais de dois mil anos Jesus já venceu Satanás mas pastor, como é que ele incomoda tanto? Porque a tua mente ainda não se apropriou da vitória que ele já te deu. Porque a tua mente ainda acha que você precisa conquistar alguma coisa. E aqui eu quero te explicar hoje para você não ficar em crise. Há coisas que nós precisamos fazer. Mas há coisas que nós precisamos simplesmente receber. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Cultivar. E guardar. A obra de Cristo. Sabe por quê? Porque João 19,30 vai dizer. Coloca lá. João 19,30. Acho que é isso. E quando Jesus tomou o vinagre e disse. Está consumado. E inclinando a cabeça. Entregou o Espírito. Está consumado. Acabou não precisa fazer mais nada, encerrou, agora eu encerro tudo aquilo que era necessário, você agora pode entrar no descanso do Senhor, novamente, porque está consumado, você que entende, aplauda o Senhor, faça alguma coisa, está consumado, Ele fez, o que nós vamos fazer agora, pastor? Graça maravilhosa, graça, só isso, não, mas como assim? Eu, eu preciso ter alguma coisa a mais porque não é justo claro que não é justo por isso que Cristo é a tua justiça porque você não tem justiça para apresentar você é justificado em Cristo e não em você mesmo porque Ele fez então você entra nele alguém está em Cristo, nova criatura é a justificação não é por você isso é tão complexo que essa expressão uma vez eu falei isso num estudo e deu pano para manga. Eu vou falar aqui, vai dar mais problema. Quer ver como uma coisa é tão séria? Não vou usar o meu exemplo, vou dar, eu vou chamar o irmão fulano, né? E não é nenhum de vocês. Mas vamos supor que o irmão fulano que congrega nessa igreja é um homem fervoroso, um homem de oração, um homem de Deus um homem cheio do Espírito Santo de repente ele resolve sair daqui pegar a primeira prostituta que ele encontrar no caminho 
passar a noite com ela, encher a cara. É casado, tem filhos, trair tudo. E depois voltar para casa. O que, que aconteceu com ele? Ele vai para o inferno, né? É claro. É isso? Tu tá todo em crise, né? Viu como dói? A graça? Não, pastor, mas como... Pastor, porque assim, ó... Tu tá vendo o que ele tá fazendo? Ele tem uma família, ele traiu a esposa, ele, ele, ele brincou com os filhos. Ele foi lá, ele se prostituiu, passou uma noite com uma mulher e agora ainda encheu a cara. E aí volta para casa. Esse desgraçado tá condenado. Por quê? Foi você que morreu por ele? Foi teu sangue que verteu? Você fez alguma coisa para que a graça venha sobre ele? Então por que que tu acha que ele se perdeu? Agora eu vou dizer, lembra a primeira coisa que eu disse assim? Eu posso colher os frutos das minhas escolhas. Mas eu não posso perder a posição no qual Cristo me colocou na vida dele. Se, uma, se o irmão fulano fizesse isso, ele ia desgraçar a família. Não tem garantia de que ele conseguiria voltar com a esposa. Não tem garantia de que os filhos vão continuar amando ele da mesma forma, que não ia gerar um trauma terrível. Eu não estou amenizando isso, eu estou te mostrando uma coisa. Ele pode destruir a família dele, ele pode pegar uma doença séria com essa prostituição e através dessa bebida até outras coisas podem ter acontecido. Ele pode desgraçar a vida dele com as consequências da escolha que ele fez. Mas sabe de uma coisa? Ele continua sendo de Jesus. Continua sendo salvo. Continua sendo de Cristo. Só que com consequências terríveis que ele vai ter que lidar. Espera aí, pastor, mas isso é meio esquisito. Pode parecer esquisito para você. Mas isso se chama graça. Não foi o comportamento dele que fez que ele entrasse em Cristo. Foi o comportamento de Cristo que fez com que ele pudesse se apropriar da vida de Deus. Quando você entender que não é você que faz alguma coisa para merecer Jesus, mas é Jesus que fez tudo para poder comprar você, para resgatar você, você vai começar a entender o que é graça. E sabe qual é que é o engano do diabo? É que ele quer pegar o teu comportamento e te afastar de Deus. Ele quer pegar o teu pecado e te afastar de Deus. Ele quer pegar as circunstâncias que você está vivendo, as dificuldades, as dificuldades que você está vivendo, dizendo assim, ó, viu como você é? Você não merece. Jesus não te olha mais da mesma forma. Deus não te ama da mesma forma. Queridos, Deus já te amou. E nada pode mudar isso. Ah, então, pastor, eu vou viver vida louca. Eu posso fazer o que eu quiser, então. Eu posso me drogar, posso me prostituir pode... tu pode fazer qualquer coisa querido só que depois Eclesiastes capítulo 11 diz alegre-te jovem na ju tua juventude e segue os caminhos do teu coração, mas lembre-se de tudo terá que prestar Deus a Deus contas ou tudo isso terá Deus a juízo então o teu comportamento vai ser julgado depois no, no quesito galardão no quesito recompensa e você, alegre-te jovem na tua mocidade, recreia-te teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Se você é dele, não pense que depois no final ele vai dizer, cá, vem cá filhão, dá um abraço, amo você, entra para o reino. Não, querido. Ele ama você, ele já amou e não precisa dar prova nenhuma mais disso. Mas ele pode, pelo teu comportamento, vai fazer, saber se você vai reinar, se você vai ser disciplinado no reino se você vai ganhar galardão ou não e define como vai ser a tua vida você pode passar até mil anos sendo punido pelo seu comportamento mas você não deixa de ser filho e não deixa de ser salvo está entendendo o que é graça? e é isso que o diabo quer confundir na tua cabeça porque quando você acha que hoje você está bem e amanhã pela circunstância você não está você não tem operacionalidade alguma no reino de Deus. Você não serve aqui. Porque tua cabeça é paralisada. 
porque você acha que as suas falhas te desabilitam para poder viver a vida de Deus eu quero dizer para você sim, as suas falhas elas podem trazer limitações mas uma coisa é certa a vida de Cristo em você você já sabe que não tem mais problema com o pecado né? o pecado já foi vencido pecados são os frutos se você peca é porque você ainda está viciado na vida carnal na vida que agrada a você mesmo a vida da tua alma não é um problema que Deus não resolve a diferença de quem é escravo do pecado o escravo do pecado é aquele que é sem Deus ainda não se converteu aí ele não consegue vencer de jeito nenhum ele é um escravo agora se você é filho de Deus você pode ter maus hábitos maus hábitos e você não muda ainda porque você não sentiu o impacto da graça no momento em que você for impactado pela graça de Deus e entender o que ele fez por você você vai entender o que diz em João aquele que é nascido de Deus não peca e você vai dizer como assim que não peca todos pecam não, mas você não vai pecar porque você entendeu o que aconteceu você está entendendo o que está tá sendo vivido queridos vamos continuar aqui mais uns versículos e já vou encerrar então o que eu estou querendo dizer para você é que a partir do momento em que Cristo disse que estava consumado, você tem a possibilidade de entrar nele. Olha o que diz lá Colossenses 3, 1 a 3. Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus olha que maravilha você não ressuscitou com Ele se você ressuscitou é porque você já morreu se você ressuscitou com Cristo você ressuscitou na vida de Deus você já morreu para aquela outra vida então a tua vida não está mais nas coisas da terra está nas coisas do alto aonde Cristo está você está com a tua vida oculta em Cristo e em Deus isso aí você tem que decorar esse versículo para falar para o diabo quando ele vier falar contigo porque a gente esquece na hora da turbulência, esse dia na oração eu estava compartilhando, eu lutei kickboxer um bom tempo na minha adolescência dos 13 aos 17, parei quando eu entrei no exército com 18 e quando você tomava uma luvada daquelas na cabeça, pegava um despreparado tu continuava lutando mas tu ficava às 11 sem saber onde é que tu estava por uns, se ele encaixasse dois, tu ia pro chão porque tu perde a noção do lugar onde é que está e quando se fala em, em, em batalha espiritual nós temos que entender que o diabo ele acerta umas em você no corpo a corpo ele está aí para tentar matar, roubar e destruir e se você perde a direção você não consegue se situar onde é que você está quando a opressão é tamanha você perde a direção escurece na tua frente você não consegue ver nada mas a vida de Deus, ela precisa ser organizada em nós. Você já morreu com Cristo, a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Então se a sua vida está em Cristo e em Deus, como é que tu está deixando que Ele venha bater na tua mente? Porque Ele não bate no teu físico, Ele bate aqui. Porque a Bíblia fala que aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Ah, mas o senhor acabou de dar um exemplo da luva que ele dá uma bordoada em nós, não você dá, dá o espaço, você baixa a guarda você está em Cristo né? você está em Cristo agora eu lembrei do cachorro, né? quando transporta ele no carro, eu não sei porque ele tem uma mania de querer botar a cabeça para fora né? eu acho um perigo tem gente que acha lindo, eu acho um perigo andar no trânsito com o cachorro com a cabeça para fora é que nem eu muito crente né? tu está em Cristo mas está toda hora querendo botar a cabeça para fora para dar mais piada, para ver o que está acontecendo lá fora. É assim. Você está em Cristo, em Deus. Tu só vai tomar bordoada se a tua cabeça sair para fora para dar mais piada. Por isso que a nossa mente precisa estar guardada em Cristo porque se a nossa mente está guardada em Cristo não há 
não tem como ele te acertar porque nós estamos em Cristo e em Deus e quem está em Cristo e em Deus o maligno não pode tocar diga amém, aquele que está em Cristo e em Deus, o maligno não lhes toca pastor, mas e a batalha espiritual ela existe ela é forte, só que ela é com estratégias e astúcia é um ataque aqui para que você esqueça do que tem aqui o nosso Deus ele não habita apenas na nossa mente ele toma conta do nosso corpo mas assim como o homem pensa em sua alma assim ele é então cuidado com o que você está pensando porque senão o satanás te faz acreditar que você é um derrotado então pense nas coisas que estão em cima Efésios 1, 3 pregamos muito sobre isso precisamos recordar Efésios 1, 3 bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo por que, que Ele nos abençoou em Cristo? Porque nós estamos em Cristo. Então todas as bênçãos espirituais já estão sobre nós. Olha Efésios 2, 6 a 8. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Já preguei aqui, até sentei. Eu disse, você está sentado em cima das bênçãos do Senhor. Sentei aqui e disse, ó, lugares celestiais. Ele te fez assentar lá. Em Cristo Jesus. Sempre em Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus deixa eu explicar esse versículo para mostrar nos séculos vindouros a, a graça dele você não fez nada mas ele te assentou nos lugares celestiais sobre as bênçãos dele para que todo mundo veja nos séculos vindouros como ele é gracioso o que que tu fez? nada o que que tu merece para receber isso? nada nada não tem mérito teu algum é graça pastor, mas é difícil aceitar essa graça Claro que é difícil. Nós sempre queremos retribuir. Nós queremos comprar as coisas. Nós queremos merecer. Só que Deus não quer merecimento. Ele já pagou o preço. Você aceita ou não aceita. E toda vez que você tenta fazer algo para merecer, você cai da graça porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não tem nada a ver contigo, é dom de Deus, é graça, tá mas pastor, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Crer em Jesus, só, tá mas depois que eu crio em Jesus, aí eu tenho que fazer a, a escola de santificação, a escola de... Como que mais pode falar? A escola da restauração, a escola profética, a escola de líderes, a escola de... Tu pode fazer o que tu quiser. Mas isso nada vai mudar quem você já é em Cristo. Aquele que entrou aqui e disse sim para Jesus, está sentado no mesmo lugar que aquele que veio aqui, fez discipulado há 11 anos, é líder, disse, ela fez encontro, reencontro, pós-encontro, é, fruto fiel, não sei o que mais lá congresso, não sei o que sabe, tu está no mesmo lugar assentado nos lugares celestiais não, mas peraí, pastor eu já tenho aqui uma bagagem, né? são 11 anos nessa igreja, são tantos encontros com Deus, tantos congressos tantos não sei o que lá, tanto assim sabe o que, que isso faz para, com, em relação àquele que disse assim para Jesus hoje, quando chegou aqui sabe qual é a diferença que tem? nenhuma Ambos estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque creram. E eu vou dizer para você, talvez o que chegar hoje aqui e aceitar Jesus, sente mais rápido que aquele que está há 11 anos tentando sentar. Vou explicar de novo. 
Tem pessoas que estão há 11 anos tentando sentar nos lugares celestiais. Não, agora eu estou melhor. Agora eu já sou um líder. Agora tem uma cela. Multipliquei três vezes. Sou um 12. Não, eu sou um cara assim. Agora eu estou quase lá. Agora eu vou poder sentar naquele lugar celestial e desfrutar das bênçãos do Senhor. Nada a ver. Porque é pela graça. Creu? Ele já te coloca sentado nos lugares celestiais. Eu estou apontando para aqui porque eu dei um exemplo uma vez que era aqui. Não é aqui, não. <risos> tá, mas então qual é o sentido de nós fazermos tudo o que a gente faz, pastor? O detalhe é que se você pensa que a, o que você faz é para melhorar o teu, a tua performance ou o teu currículo diante de Deus, você está dando socos ao vento. Agora quando você, tudo que você faz Você faz em amor Para que pessoas venham conhecer Através da sua vida A mesma graça que te alcançou Ah querido, você está então Frutificando Frutificar é querer com que as pessoas É se aperfeiçoar É buscar o máximo possível Treinar É, é, é querer conhecer mais Para que essa graça que te alcançou Você seja instrumento de Deus Para isso E aí nós servimos, nós trabalhamos, nós investimos, nós gastamos nosso tempo, nós oramos, nós jejuamos. Sabe por quê? Porque nós experimentamos algo tremendo e não podemos nos conter esperando com que outros venham conhecer o mesmo lugar onde nós entramos. Agora o triste é, se você ainda não sentou nos lugares celestiais, coloca o próximo, é dom de Deus. Não vendo as obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas criadas em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos criados para as, duas, para as boas obras, mas não somos salvos para ela. Queridos, vamos voltar lá para 2 Coríntios 11, 13. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Isso é parte da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em Cristo é a seguinte. Tudo está completo. Você só precisa entrar nele. E ser um vencedor. Se apropriar daquilo que ele já fez. E confiar. Que ele está... Que ele está não, que ele cuida de você e que tudo que precisava ser feito já foi feito se apropie disso pastor, mas e a batalha espiritual? como é que nós vencemos? Efésios capítulo 6 se não me engano verso 18 e vamos encerrar por ali não é antes um pouquinho antes ainda não me lembro se é o 11 então É 11. Aí. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Segura aí. É isso aí que eu queria. Eu temo que você seja enganado pela astúcia dele. E remova da onde você está. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então há uma armadura de Deus. Sabe para quê? Não é para você sair, lutar e conquistar o teu lugar. Aprenda isso essa noite. Deus não te dá uma armadura para dizer assim, Ele coloca você aqui, diz, se prepara, coloca. Eu lembro de Davi experimentando a armadura de Saul e não servindo, aquela coisa meio desajeitada, e, assim, e o gigante lá fora esperando, e ele ali se preparando, e o rei, vamos lá, vamos lá, tu vai conseguir dar um jeito. Não consegui nem se movimentar. E, assim, e aí a gente imagina que é isso. Vista a armadura de Deus e vai para a peleia. Tem um gigante lá fora. E daí Deus te prepara aqui, ajusta tudo, põe uma armadura certinha no teu tamanho. E daí chega lá assim, agora meu filho, sai correndo que nem um louco aqui, derruba aquele gigante para você poder chegar lá, para poder vencer. Eu vou estar contigo aonde tu for. Isso é uma verdade. Ele vai estar contigo onde for. Mas daí tu fica aqui. E, e eu vou dizer que teve muitos soldados em Israel mas apenas um Davi. Um exército inteiro que estava com diarreia, de medo de um gigante. E só um 
que teve coragem. Querido, eu não sei como é que tu é nessa batalha. Vai que tu é daqueles que tem a diarreia. Aí Deus se ajusta e diz assim, vai. Daí tu sai porta fora e vê o gigante, e aí? Quando nós entramos na batalha espiritual, a gente não pode achar que Deus está nos preparando para nos lançar na frente de um terrível inimigo a dura sorte para saber se venceremos ou não. Mas ele vai dizer assim, mas usa a fé. Usa a fé. Qualquer coisa que o meu nome que eu estou aqui. Eu estou fazendo uma forma até engraçada e estou me segurando para não rir. Porque eu estou rindo de mim, porque já pensei assim. Ele me prepara para a batalha, eu saio que nem um louco agora, eu vou com tudo. E vou clamando o nome de Jesus, porque quando eu chegar na frente do gigante, ele pode até me acertar uma, mas pelo menos uns tapas eu dou. Mas eu vou. Não é assim, queridos. Triste ilusão. Sabe qual é que é a batalha espiritual? É você já no pódio, no lugar do vencedor. Porque você está com Cristo. E Ele venceu. A boa notícia é que Ele já venceu. Não, vou falar de novo, que acho que você não está entendendo. Jesus venceu a morte, o inferno, está nos lugares celestiais. E Ele disse que você está com Ele. Então aplauda o Senhor, faça alguma coisa, é diferente a batalha espiritual. Você não está na dura sorte esperando uma vitória. Você é um vencedor. Sabe, sabe o que acontece? Você está ali naquela posição. Protegido, guardado, cultivando a vitória, cultiv guardando aquilo que Deus te colocou. E daí o diabo ele não vai vir te afrontando com, com pedradas. A, o primeiro convite é a sedução. Ele vai, não é ele que te desarma é você que tira a armadura, sabe por quê? porque você vai falhar e daí a primeira coisa que ele vai soprar viu? tá aí ó no lado de Jesus mas tu é outro Judas pose de vencedor, roupinha de vencedor né? mas eu sei o que tu fez na semana passada eu sei o que tu disse Eu sei como você é. Não adianta fazer pose de guerreiro aí em cima. Porque eu sei como você é. E aí você começa aqui, ó. E tu olha já para a armadura espiritual e você fica, meu Deus. E tu olha para Jesus e assim, vai se Jesus ficar sabendo como... Querido, ele já sabe como você é. É que a gente fica assim, ó. Deus o livre, Deus vê. Né? Você já viu que o ser humano ele tenta esconder pecado? É tão ridículo isso, como se Deus não tivesse vendo. Ele vê tudo. Então na hora que vier as setas do maligno, a nossa tendência é fugir, é tirar a armadura e sair correndo. Mas nós estamos no lado, nos lugares celestiais. Por isso que ele diz, revestiu de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas lados do diabo. Então quando ele vier, você tem que estar firme com aquilo que Deus te deu. Vamos para o próximo versículo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Só que onde é que você está mesmo? Você já está nos lugares celestiais, meu querido. Então você vai lutar contra eles. No mesmo nível. É isso que você precisa entender. A luta é no mesmo nível. Não por você, mas por Cristo que te colocou assentado. Ele que nos fez assentar. É no mesmo nível. Se você está em Cristo... Pode colocar o próximo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E eu, se tem o um dia mal, vou dizer para você, ele existe. E um dia ele bate na nossa porta. Não é profecia, é fato. O dia mal, um dia vai bater na tua porta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar 
firmes, firmes, fique firme, eu vou dizer assim que, aí a Bíblia dá vários outros aspectos, é né? melhor serem dois do que um, porque tem momentos que tu, tá, tu vai cair, a Bíblia diz que o justo pode cair, mas sete vezes o Senhor levantará, então o cair não é cair em pecado, é cair nessas batalhas, próximo, está aí pois firmes, tendo cingido os ossos lombos com a verdade, Singir é o cinto, o cinto da o cinturão da verdade, a couraça da justiça que é o colete, calçado dos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, o capacete da salvação, olha que coisa interessante, na batalha espiritual que você precisa ter o capacete da salvação, Querido, não é um capacete para salvar de uma pancada. É o capacete que protege a tua mente daquilo que eu falei no início. Você precisa saber que você é salvo. E nada do que acontecer vai tirar você de lá. Amém? O capacete da salvação te coloca assim. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Com toda oração e súplica no Espírito. Falei isso na oração de manhã, o que é oração e súplica? Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando também pelos outros. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Queridos, não deixe que Satanás confunda quem você é. Você já está naquele lugar onde Deus preparou. Nós precisamos estar orando uns pelos outros e nos apropriarmos da graça que temos em Cristo Jesus nos apropriarmos da graça que temos em Cristo Jesus você não está sendo preparado para ir para uma batalha e vencer você precisa permanecer firme na posição de vencedor porque o diabo ele não quer te derrotar porque ele não pode ele quer desvirtuar a tua mente da posição que Deus já te colocou porque isso ele pode fazer Deus nunca vai tirar você da posição do vitorioso com Ele. Mas você simplesmente, por achar que não merece, ou que está muito errado, ou que está perdido, você pode descer daquela posição e abandonar o poço e ir embora. Eu não estou pronto para permanecer aqui. Mas nessa noite, a escolha é sua. A decisão de permanecer está na tua mão. Eu quero te dizer algo, finalizando essa palavra. O Senhor não vai te tirar na posição de vencedor. Ele conquistou a vitória, te levou com Ele e te deu as ferramentas para resistir. O trunfo da batalha espiritual não é vencer o diabo, porque ele já foi derrotado mas é permanecer firme na vitória que Cristo garantiu para você. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.